హై స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనము హిస్టరీ ఫస్ట్ లెసను ఎన్సీఆర్టీ బుక్ దీని పేరు ఏంటంటే అవర్ పాస్ట్ అని చెప్పి పెట్టారు అంటే మన గతాలు చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవటం అయితే ఈ బుక్ ఇంకా మనకి సిబిఎస్ఇ బుక్ మనకి ఇది మనం ఈ సంవత్సరం సిబిఎస్ఇ చదువుతున్నాము ఇంకా ఈ బుక్ మనకి రిలీజ్ కాలేదు ఇంకా దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకసారి చూద్దాం అందుకే విత్ బుక్తో నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నాను తెలుగు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాము అయితే హౌ వెన్ అండ్ వేర్ అన్నాడు ఇందులో ఈ ఎలా ఎప్పుడు ఎక్కడ అనే దాని గురించి ఎవరి గురించి ఇదంతా చెప్తున్నారు అంటే కామన్గా సిక్స్త్ సెవెంత్ క్లాసుల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళ రాకపూర్వం ఉన్న భారతదేశ రాజుల యొక్క చరిత్ర అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ మనం సెవెంత్లో చదివేశాము కాకతీయ సామ్రాజ్యము ఢిల్లీ సుల్తానులు విజయనగర సామ్రాజ్యం ఇవన్నీ కూడా చదివేశాము అయితే సెవెంత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి హిస్టరీ ఎక్కడ మొదలవుతుంది అంటే ఆధునిక యుగం మొదలవుతుంది ప్రాచీన యుగము మధ్య యుగము అయిపోతుంది సిక్స్త్ సెవెంత్లతో ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి ఆధునిక యుగం మొదలవుతుంది మరి ఆ ఆధునిక యుగంలో మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తాము ఎక్కువ ఆధునిక యుగ హిస్టరీలో మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు రావటం బ్రిటిష్ వాళ్ళ చరిత్ర గురించి అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన విధానం గురించి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆక్యుపై చేశారు ఇక్కడ ఏ విధంగా వాళ్ళు సెటిల్ అయ్యారు ఏంటి ఇదంతా మొత్తం వాళ్ళ పరిపాలన విధానం తర్వాత వాళ్ళని ఎదుర్కొంటూ స్వాతంత్రం కోసం పోరాడిన మన భారతీయుల స్వాతంత్ర ఉద్యమము ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ బుక్లో ఉండటం జరుగుతుంది అయితే ఈ స్టార్టింగ్ లెసన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే రకరకాల కాన్సెప్ట్ అసలు ముందు బిఫోర్ ఈ హిస్టరీ మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు హిస్టరీ తెలుసుకునే ముందు అసలు వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు అసలు హిస్టరీ అంటే ఏంటి దాని మీద మనకు ఉండే ఫీలింగ్స్ ఏంటి అవన్నీ జస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ టాపిక్ లాగా ఇచ్చారు దీన్ని ఒక్కసారి చూద్దామా హౌ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ డేట్స్ డేట్స్ అంటే మనకి డేట్స్ తేదీలు అవి ఏ విధంగా ఉపయోగం ఎంత ఇంపార్టెంట్ దెర్ వాజ్ ఎ టైమ్ వెన్ హిస్టోరియన్స్ వర్ ఫ్యాషినేటెడ్ విత్ డేట్స్ ఒకప్పుడు ఒకటి ఒక ఒక సమయంలో చరిత్రకారులు ఈ డేట్లు అంటే అంటే తేదీలు అంటే హిస్టరీ అంటేనే తేదీస్ ఎక్కువ డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా ఆ తేదీలు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉండేవాళ్ళు దేర్ వర్ హీటెడ్ డిబేట్స్ అబౌట్ ద డేట్స్ అండ్ విచ్ రూరల్స్ వర్ క్రోన్డ్ ఆర్ బ్యాటిల్స్ వర్ ఫాట్ అంటే రాజులు ఉండేవాళ్ళు కదా వాళ్ళు ఎప్పుడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించారు ఎప్పుడు యుద్ధాలను యుద్ధాలు చేశారు అని చెప్పేసేసి అలాంటి విషయాల మీద అనేక రకాల తీవ్ర వాదోపవాదాలు జరుగుతూ ఉండేవి అంటే ఒకళ్ళు ఒకసారి ఇంకొకళ్ళు ఒక్కోసారి అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉండేది ఇన్ ద కామన్ సెన్స్ నోషన్ హిస్టరీ వాజ్ సెనోనామ్స్ విత్ డేట్స్ అయితే వీళ్ళు అందరూ ఏం చెప్పినా సామాన్య పరిభాషలు ఈ డేట్స్ అనేవి కామన్ అనమాట యు మే హ్యావ్ హెరడ్ పీపుల్ సే అని మనం వింటూ ఉంటాం ఎక్కువగా ఏమని ఐ ఫైండ్ హిస్టరీ బోరింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మెమరైజింగ్ డేట్స్ నేను కూడా అంటూ ఉండదు హిస్టరీ చాలా కష్టం అని ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి హిస్టరీ చదవటం అంటేనే చాలా బోరింగ్ సబ్జెక్టు చాలా మంది సైన్స్ ఇష్టపడే స్టూడెంట్స్ హిస్టరీ అబ్బాయి చరిత్ర ఇందులో ఏముంది అన్ని డేట్లేగా గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం కదా అలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారనమాట ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మెమరైజింగ్ డేట్స్ ఈ డేట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఈజ్ సచ్ ఏ కాన్సెప్షన్ ట్రూ ఈ భావన మరి సరైందే అనుకుంటున్నారా మీరు అందరూ కూడా చూద్దాం అవునా కాదా అనేది వీళ్ళంతా ఈ లెసన్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది హిస్టరీ ఈజ్ ఏ సర్టైన్లీ అబౌట్ చేంజెస్ దట్ అక్కర్ ఓవర్ టైమ్ కొంత వ్యా ఈ చరిత్ర అనేది ఏంటంటే కొంత కాల వ్యవధిలో జరిగే మార్పుల గురించి చెప్తా ఉంటుంది ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ ఫైండింగ్ అవుట్ హౌ థింగ్స్ వర్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ హౌ థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు గతంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి ప్రస్తుతం హౌ ఇట్ హౌ ఇట్ చేంజ్ అంటున్నాడు కదా థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అవి ఇప్పుడు ఎలా చేంజ్ అయిపోయినాయి మారిపోయినాయి యాజ్ సూన్ యాజ్ వి కంపేర్ ద పాస్ట్ విత్ ద ప్రజెంట్ వాటిని మనము గతాన్ని వర్తమానంతో పోల్చుకుంటూ విత్ పాస్ట్ విత్ ద ప్రజెంట్ వీ రిఫర్ టు టైమ్ వి టాక్ ఆఫ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ గతము మరియు వర్తమానం గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనమాట అంటే గతాన్ని ప్రజ అంటే హిస్టరీని ప్రజెంట్తో పాస్ట్ని ప్రజెంట్తో పోల్చుకుంటూ అప్పుడు అలా జరిగింది ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనము వర్తమానము గతము అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము లివింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ వి డిడ్ నాట్ ఆల్వేస్ ఆస్క్ హిస్టారికల్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ వాట్ వీ సీ అరౌండ్ ఆజ్ మనము ప్రపంచంలో జీవిస్తూ మన చుట్టూ ఉన్న గురించి ఎప్పుడు మన చారిత్రక ప్రశ్నలు మనం అడగలేము ఏంటంటే మనం ఒక సమాజంలో వరల్డ్లో
we did not always ask historical questions about what we see around us manam chustanna mana man chuttu unna ee samajam gurinchi manam oka prapanchamlo batukutunnam kada deeniki sambandhinchina historical prashnalu eppudu adugutu undalem manam we take things for granted ivanni manu oka gift ga avi teesukunta ala jarigipotha untadi idu enduku cheyali adu enduku cheyakoddu ilanti prashnalu manu adago adjust type life ala yelipothu untadi as if what you see has always been in the world we inhabit avi manaki edo oka habit laga vachesini vatlu manam alage cheskuntu sarayindi ani baavin chesi koni ala cheskuntu velipothu untam anamata but most of us have our moments of wonder చూడండి వీటిల్లో మనకి చాలా కొన్ని లక్షణాలు కొన్ని క్షణాలు అద్భుతమైనవిగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ హాస్ హ్యావ్ అవర్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ వండర్ వెన్ వీ ఆర్ క్యూరియాస్ అండ్ వీ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ దట్ యాక్చువల్లీ ఆర్ హిస్టారికల్ మనం కొన్ని కొన్ని సార్లు కొన్ని చారిత్రాత్మక ప్రశ్నలు అనేవి మనలో వస్తూ ఉంటాయి చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా మనం చాలా ఆసక్తిగా ఉన్నప్పుడు ఇది అలా ఎందుకు జరిగింది ఇది ఇలా ఎందుకు ఇది జరగకపోయి ఉంటే ఎలా ఉండేది ఇలాంటి ప్రశ్నలు అనమాట అవే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం చూడండి వాచింగ్ సమ్ వన్ సిప్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ ఎట్ ఏ రోడ్ సైడ్ రోడ్ సైడ్ టీ స్టాల్ యు మే వండర్ అంటే మనకి ఎవరైనా రోడ్డు పక్కన ఒక కప్ ఆఫ్ టీ తా అంటే ఒక టీ కాపి ఒక కప్పు టీ తాగుతూ ఉండగా రోడ్ సైడ్ టీ స్టాల్ దగ్గర మనకు ఒక ఆశ్చర్యం అనిపిస్తా అంటే ఏమని వెన్ డిట్ పీపుల్ బిగిన్ టు డ్రింక్ టీ ఆర్ కాఫీ ఎప్పటి నుంచి మరి ప్రజలు మొదలు పెట్టారు ఈ టీ కాఫీలు తాగటం అనేది ఈ ప్రశ్న మనలో తలెత్తది ఏమని వాచింగ్ సమ్ వన్ వాచింగ్ సమ్ వన్ సిప్ ఏ కప్ ఆఫ్ టీ అట్ ఏ రోడ్ సైడ్ టీ స్టాల్ యు మే వండర్ వెన్ డిట్ పీపుల్ బిగిన్ టు డ్రింక్ టీ ఆర్ కాఫీ ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టారు అసలు ప్రజలు టీ తాగటం కాఫీ తాగటం అనేది మరి మనకైతే తెలియదు మరి ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టారు అనేది మనకు డౌట్ అయితే వస్తుంది లుకింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో ఆఫ్ ఏ ట్రైన్ యూ మే ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్ వెన్ వర్ రైల్వేస్ బిల్డ్ అండ్ హౌ డిడ్ పీపుల్ ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ బిఫోర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ రైల్వేస్ ఎప్పటి నుంచి అసలు ఈ రైల్వేలు ప్రారంభమైనవి మరి ఈ రైల్వే అనేది కనిపెట్టకపోముందు అంటే రైళ్ళు అనేవి కనిపెట్టక ముందు ప్రజల యొక్క ప్రయాణం అనేది ఏ విధంగా జరిగింది అని చెప్పి మనం రైల్లో వెళుతూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది అనమాట అంటే ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవటం ఏంటి ఎప్పుడు జరిగింది ఎలా జరిగింది అని తెలుసుకోవటమే మనము హిస్టరీ అదేవిధంగా రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to be printed newspapers raakamundu mari inni vishayalu manu newspaper chusi telusukunnamae akkada adu jarigindi idu jarigindi ala jarugutundi ila jarugutundani mari newspaper lekamundu prajalandaru ee vishayalni ela telusukunnaru anedi manaki ikkada question ivanni aacharyakaramaina vishayalu anni kuda mari vidi annitiki telusukovante vaati history telusukovali manam ikkada manaki oka picture icharu chudandi aa picture chusinatlayite brahmans anta brahmans offering the శాస్త్రాస్తు టు బ్రిటానియా ఫ్రంట్ స్పైసీస్ ఆఫ్ టు ద ఫస్ట్ మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై జేమ్స్ రన్నల్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ టూ ఇక్కడ చూడండి బ్రాహ్మణులు ఈ బ్రిటానియా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి శాస్త్రాలన్నీ ఇచ్చేస్తున్నారు ఈ ముందు భాగంలో మొదటి మ్యాప్ పదిహేడు వందల ఎనభై రెండులో జేమ్స్ రన్నల్ కి సంబంధించింది ఇది సరే రన్నల్ వాజ్ ఆస్క్డ్ బై రాబర్ట్ క్లైవ్ టు ప్రొడ్యూస్ మ్యాప్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ రాబర్ట్ క్లైవ్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే రన్నల్ ని మ్యాప్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయ నాకు ఇవ్వండి భారతదేశానికి సంబంధించి మ్యాప్స్ అని అని అడిగాడు అనమాట ఆయన ఎంతుసియాసిక్ ఎంతూసియాస్టిక్ సపోర్టర్ టు బ్రిటిష్ కాంక్విస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రెన్నల్ వాజ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ యాజ్ ఎసెన్షియల్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డామినేషన్ చూడండి మనని బ్రిటిష్ వారు ఆక్యుపై చేసే విధంగా రెన్నల్ ఏం చేస్తున్నాడంటే భారతదేశం మ్యాప్లు తయారు చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాడు ఏంటంటే ఆ మ్యాప్లు ఉంటే ఇంకా వాళ్ళ మీద వాళ్ళు మన మీద డామినేట్ చేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉందని ద పిక్చర్ హియర్ ట్రైస్ టు సజెస్ట్ దట్ ద ఇండియన్స్ విల్లింగ్లీ గేవ్ ఓవర్ దేర్ ఏన్షియన్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ బ్రిటానియా ద సింబుల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పవర్ యాజ్ ఈ ఫాస్కింగ్ హార్ టు బికేమ్ ద ప్రొటెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కల్చర్ ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే చూస్తుంటే బ్రాహ్మిన్స్ వాళ్ళ సా ఇవి ఉన్నాయి కదా ఏన్షియంట్ టెక్స్ట్ అంటే పురాతన గ్రంథాలు వీటన్నిటినీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి ఇచ్చి మీరే మా సంస్కృతిని కాపాడాలి అని చెప్పేసేసి మేము మీకు ఇవి సమర్పించుకుంటున్నాము మా ఇష్టపూర్వకంగానే అన్నట్టుగా ఈ పిక్చర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళ డామినేషన్ ఏంటి అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఆల్ సచ్ హిస్టారికల్ ఆల్ సచ్ హిస్టారికల్ క్వశ్చన్స్ రిఫర్ రిఫర్ అస్ బ్యాక్ టు నోషన్స్ ఆఫ్ టైమ్ బట్ టైమ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ ప్రీషియస్లీ డేటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ ఇయర్ ఆర్ మంత్ ప్రైసీస్
all such historical questions refer us back to notions of time but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month ee charitrakanga unnai ivanni kuda ee em antunnadi historical questions anni kuda prashnalu anni kuda manalni kaalam ane oka bhavana vaipu manalni తీసుకు వెళ్తున్నాయి ఖచ్చితంగా ఇవి ఇప్పుడే జరిగినాయి ఈ నెలలోనే జరిగినాయి అని ఖచ్చితంగా ఏదీ చెప్పలేము ఏంటంటే సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇన్కరెక్ట్ ఆర్ ఫిక్స్ ప్రైస్ ప్రైసెస్ డేటెడ్స్ టు ప్రాసెసెస్ దట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఖచ్చితంగా పలానా రోజులోనే ఇవి జరిగినాయి అని మనం చెప్పలేము కొంచెం అటు ఇటు మారుతూ ఉంటాయి కూడా ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో జరుగుతాయి అంతేకాని ఇప్పుడే ఖచ్చితంగా జరిగింది అనేది మనం డేట్ పెట్టి లేకపోతే నిలబట్టి మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే కరెక్ట్గా ఎవరికి అది తెలియదు పీపుల్ ఇన్ ఇండియా డిడ్ నాట్ బిగిన్ డ్రింకింగ్ డిడ్ నాట్ బిగిన్ డ్రింకింగ్ టీ వన్ ఫైన్ డే వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి ఏమంటున్నాడు పీపుల్ ఇన్ ఇండియా డిడ్ నాట్ బిగిన్ డ్రింకింగ్ టీ వన్ ఫైన్ డే ఏదో ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ పీపుల్ భారతదేశ ప్రజలు టీ తాగటం మొదలు పెట్టలేదు ఏంటంటే ఇంకా ఏదో షడన్ గా లేసి పొద్దున్నే లేసి ఎవరో ఒకళ్ళ టీని కనిపెట్టేసేసి అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఒక రోజు తాగటం లేదు అది మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది కదా సో దే డెవలప్డ్ ఏ టేస్ట్ ఫర్ ఇట్ ఓవర్ టైమ్ ఆ టేస్ట్ ను వాళ్ళు అలవాటు చేసుకోటానికి ఇంకొంత టైం పట్టింది దేర్ కెన్ బి నో వన్ క్లియర్ డేట్ ఫర్ ఎ ప్రాసెస్ సచ్ యాజ్ దిస్ దీనికి ఎంతకాలం పట్టింది ఈ డేట్ అనేది ఎవరికి క్లారిటీ లేదు సిమిలర్లీ అదే విధంగా వి కెనాట్ ఫిక్స్ వన్ వన్ సింగిల్ డేట్ ఆన్ విచ్ బ్రిటిష్ రూల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బ్రిటిష్ రూల్ ఎప్పుడైంది ఎప్పుడు భారతదేశంలోకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళ పవర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయి అని మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన మొదలయ్యింది అని చెప్పుకోవటానికి ఖచ్చితమైన ఒక సింగిల్ డేట్ ఉంది అని చెప్తే అని ఎవరు ఉంది అని ఎవరు చెప్పలేము ఆర్ ద నేషనల్ మూమెంట్ స్టార్టెడ్ ఆర్ చేంజెస్ టుక్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద ఎకానమీ అండ్ సొసైటీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిన విషయం కానీ మనం ఇవి హైలైట్ చేద్దామే దేర్ కెన్ బి నో వన్ క్లియర్ డేట్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ సచ్ యాజ్ దిస్ సిమిలర్లీ వీ కెనాట్ ఫిక్స్ ద సింగిల్ డేట్ we cannot fix the single date on which british rule british rule was established british rule eppudu established ayindi ani visham gaani leda the national movement started eppudu national movement start ayindi ani date gaani adhe vidhanga our changes took place within the economy and the society ikkada maniki భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరి సమాజంలో వచ్చిన ఈ మార్పులు సొసైటీలో వచ్చిన మార్పులు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు వచ్చినాయి అలా షడన్ గా వచ్చినాయి అని చెప్పేసి అనే విషయాన్ని మనం చెప్పలేము ఆల్ దీజ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ ఓవర్ ఏ స్ట్రాచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇవన్నీ ఏదో ఒక కొంత కాలక్రమంలో మాత్రమే సంభవించుంటాయి ఓన్లీ రిఫర్ టు స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ ఇవి కొంత కాల వ్యవధిలో ఇంత కరెక్ట్ గా పలానా తేదీని ప్రారంభమైందని అయితే మనం చెప్పలేము కానీ కొంత కాల వ్యవధిలో మాత్రం వచ్చినాయి వీ కెన్ ఓన్లీ రిఫర్ టు స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ అనే approximately period over which particular changes became visible oka nirdishta marpulanni konta kala vyavadulo maatrame kanapadtayi ani manaku artham avutu untundi anamata why then do we continue to associate history with a string of dates mari manam anantappudu history ki ee dates tone teedil tone enduku manam anvayinchadu kachithanga ee teedi jarigindi ani manaku teliyinappudu history ni dates tho enduku mudi pettunnamu దిస్ అసోసియేషన్ హ్యాజ్ ఏ రీజన్ దీనికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది అలా మనం అన్వయించడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది దెర్ వాజ్ ఏ టైమ్ వెన్ హిస్టరీ వాజ్ అని అకౌంట్ ఆఫ్ బ్యాటిల్స్ అండ్ బిగ్ ఈవెంట్స్ చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఏం జరుగుతూ ఉంటాయి దెర్ వాజ్ ఏ టైమ్ వెన్ హిస్టరీ వాజ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ బ్యాటిల్స్ అండ్ బిగ్ ఈవెంట్స్ హిస్టరీలో మనం ఎక్కువ చెప్పుకునేది ఏంటంటే చరిత్రలో యుద్ధాలు అదే విధంగా గొప్ప గొప్ప సంఘటనలు చాలా జరుగుతుంటాయి ఇట్ వాజ్ అబౌట్ రూరల్స్ అండ్ దేర్ పాలసీస్ ఇక్కడ రాజులు వాళ్ళ యొక్క చూడండి ఇక్కడ మనం చూద్దాము ఇట్ వాజ్ అబౌట్ రూరల్స్ అండ్ దేర్ పాలసీస్ హిస్టోరియన్స్ రోట్ అబౌట్ ద ఇయర్ ఏ కింగ్ వాజ్ క్రోన్ ద ఇయర్ హీ మ్యారీడ్ ద ఇయర్ హీ హ్యాడ్ ఏ చైల్డ్ ద ఇయర్ ద ఇయర్ హీ ఫౌట్ ఏ పర్టికులర్ వార్ ద ఇయర్ హీ డైడ్ అండ్ ద ఇయర్ ద నెక్స్ట్ రూరల్ సక్సీడెడ్ టు ద త్రోన్ చూడండి ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అవన్నీ చూడండి ఏమన్నాడు దేర్ వాజ్ It was a time when history was an account of battles and big events. It was about rurals and their policies. Here, history was a part of one of the things that happened. It was about rurals and their policies. The 
రాజులు వాళ్ళ యొక్క సిద్ధాంతాలు పరిపాలన విధానం గురించి మనకు చెప్తుంది పాలకుల యొక్క పరిపాలన విధానం గురించి హిస్టోరియన్స్ వ్రోట్ అబౌట్ ద ఇయర్ ఏ కింగ్ వాజ్ క్రోన్డ్ చరిత్రకారులు ఏం రాస్తారు మనకి ఇక్కడ ఒక రాజు ఎప్పుడు సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు ద ఇయర్ హీ మ్యారీడ్ ఏ సంవత్సరం తను మ్యారీడ్ తనకి మ్యారేజ్ అయ్యింది ఏ సంవత్సరం తనకు ఒక బిడ్డ పుట్టాడు అదేవిధంగా ఏ సంవత్సరం ఒక పర్టికులర్ యుద్ధంలో తను పార్టిసిపేట్ చేశాడు అదేవిధంగా ఏ సంవత్సరంలో తను చనిపోయాడు అండ్ ద ఇయర్ ద నెక్స్ట్ రూరల్ సక్సీడెడ్ టు ద త్రోన్ ఆ సింహాసనాన్ని తను చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వారసుడిగా ఏ రాజు వచ్చాడు ఏ సంవత్సరం వచ్చారు ఇవన్నీ కూడా చెప్తారంట ఫర్ ఈవెంట్స్ సచ్ యాజ్ దీస్ స్పెసిఫిక్ డేట్స్ కెన్ బీ డిటర్మైండ్ అండ్ ఇన్ హిస్టరీస్ సచ్ యాజ్ దీస్ డిబేట్స్ అబౌట్ డేట్స్ కంటిన్యూ టు బి ఇంపార్టెంట్ సో ఈ విషయాలన్నీ మనకు చరిత్రలో వచ్చినాయి అయితే ఇలాంటి సంఘటనలకు ఈ ప్రత్యేకమైన తేదీలు అనేవి కరెక్ట్ గా నిర్ణయించరు ఒక పలానా సంవత్సరంలో వీళ్ళ యుద్ధం జరిగింది లేకపోతే ఈ సంవత్సరం రాజు చనిపోయాడని చెప్తాడు కానీ ఖచ్చితమైన డేట్ ఉండదు సార్ ఇలాంటి చరిత్రలో తేదీలపై వాదోపవేదాలు అనేవి ఉంటనే ఉంటాయి ఒక చరిత్రకారుడు ఏమో తను చూసిన దాన్ని బట్టి ఏదో ఒక డేట్ వేస్తాడు ఇంకో చరిత్రకారుడు ఇంకో డేట్ సో ఈ విధంగా ఈ డిబేట్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి చర్చలు అని చెప్తున్నారనమాట as you have seen in the history textbooks of the past 2 years manam ganaka gatha rendu samvatsaralu books chusinatlayite ante eppudu 6th to 7th books gunchi maatladutunnam chusinatlayite historians now write about a host of their issues as you have seen in the history books of the past 2 years historians now write about a host of the other issues and other questions they look at how people and their livelihood what they produced and ate how cities developed and markets came up how kingdoms were formed and new ideas spread and how cultures and society changed chudandi manam ganaka gatha past ga rendu samvatsaralu books ganaka chusinatlayite ee charitrakaralu cheppe samasyalu vere laaga unnai anamata prajalu jeevana upadini ante em antunnadu historians how are about the host of the uh, other issues and other questions they look at how people earn their livelihood వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉంది ప్రజల యొక్క జీవన విధానం ఎలా ఉంది వాట్ దే ప్రొడ్యూస్ అండ్ ఏట్ అంటే వాళ్ళు ఏం ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు ఏం తింటున్నారు హౌ సిటీస్ డెవలప్ అండ్ మార్కెట్స్ కేమ్ అప్ ఏ విధంగా సిటీస్ డెవలప్ అయినాయి అంటే నగరాలు పట్టణాలు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందినాయి మార్కెట్లు ఏ విధంగా అభివృద్ధిలోకి వచ్చాయి హౌ కింగ్డమ్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ ఏ విధంగా కింగ్డమ్స్ అంటే ఏమంటాము రాజ్యాలు అవన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఫామ్ అయ్యాయి ఏ విధంగా కొత్త కొత్త న్యూ ఐడియాస్ స్ప్రెడ్ అయినా అని చెప్పేసేసి కొత్త కొత్త భావనలు ఏ విధంగా వ్యాపించాయని అండ్ హౌ కల్చర్స్ అండ్ సొసైటీ చేంజ్ ఈ సంప్రదాయము ఇవన్నీ కూడా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలన్నీ కూడా సమాజాన్ని ఏ విధంగా మారుస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించవచ్చు అవన్నీ రాశారనమాట నెక్స్ట్ విచ్ డేట్స్ విచ్ డేట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాము ఏం లేదు ఇది ఈ ప్లెసన్ అంతా కూడా మనకి జస్ట్ హిస్టరీ అనేది ఏంటి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ మీద ఉంటుంది మనం ఇప్పటి వరకు చదివిన హిస్టరీకి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట హిస్టరీ చదివాం కానీ హిస్టరీ అంటే ఏంటి అనే దాని మీద ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ హెల్ప్ క్రియేట్ టేస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంది చూడండి ఒక్కసారి లిపిన్ టౌన్స్ టీస్ వీళ్ళు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు దీని మీద టీస్ అనే కాఫీ టీస్ అనే ప్రొవిజన్స్ అని చెప్పి కాఫీ అండ్ టీస్ ప్రొవిజన్స్ అనే యాడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక గేట్ ఉంది ద్వారము అదేవిధంగా ఒక హార్స్ దాని మీద కూర్చున్న ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు వాళ్ళు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాము అడ్వర్టైజ్మెంట్ హెల్ప్ క్రియేట్ టేస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏం చేస్తుందంట మనకి టేస్ట్ ని పెంచడానికి టేస్ట్ ను సృష్టించడానికి హెల్ప్ అవుతుంది ఓల్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ హెల్ప్ అస్ అండర్స్టాండ్ హౌ మార్కెట్స్ ఫర్ న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ క్రియేటెడ్ అండ్ న్యూ టేస్ట్ ఫర్ ఫ్లోరిష్డ్ అంటే మనకి పాత వస్తువులు పాత అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవన్నీ కూడా మనకి దేనికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అంట కొత్త యొక్క ఏదైనా ఒక వస్తువుని మార్కెట్లోకి తీసుకురావటం వాటిని ఎలా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి ఇలాంటి వాటికి యూజ్ అవుతూ ఉంది టేస్ట్ ఎట్లాగా అంటే బాగుంది టేస్ట్ అని మనకి చెప్పడానికి వీటికి దిస్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫర్ లిప్టన్ టీ సజెస్ట్ దట్ రాయలిటీ ఆల్ ఓవర్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ యాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ టీ ఇక్కడ ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో ఈ లిప్టన్ టీ కంపెనీ టీ ప్రకటన అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా టీ తాగే వాళ్ళందరి హుందాతనాన్ని అంటే వైద్య ఒక వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తుంది అనమాట మనం గనక ఈ చిత్రం చూసినట్లయితే ఇన్ ద బ్యాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యు సీ ద అవుటర్ వాల్ ఆఫ్ దాని ఇండియన్ ప్యాలెస్ ఇండియన్ ప్యాలెస్ అనేది ఒకటి దాని బ్యాక్ సైడ్ కనపడుతుంది వైల్డ్ ఇన్ ద ఫోర్ గ్రౌండ్ మనం చూసినట్లయితే సీటెడ్ ఆన్ హార్స్ బ్యాక్ ఈజ్ ద థాట్స్ అన్ ఆఫ్ కీన్ విక్
ప్రిన్స్ ఆర్థర్ అతను ఎవరంటే ఆ చే గుర్రం మీద కూర్చున్న అతను విక్టోరియా మహారాణి యొక్క మూడో కుమారుడు అంట అతడు ఆ గుర్రం మీద కూర్చున్నాడు చాలా తన యాడి కింద ఉన్నాడు అనమాట టీకి యాడ్ చూడండి హూ వాజ్ గివెన్ ద టైటిల్ డ్యూక్ ఆఫ్ కాంగట్ 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 అనే బిరుదు పొందిన ఇతను ఈ గుర్రం మీద ఉన్నాడు ఎవరు అతను క్వీన్ విక్టోరియా యొక్క మూడవ కుమారుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం విచ్ డేట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి చూద్దాం బై వాట్ క్రైటీరియా డూ వీ చూస్ ఎ సెట్ ఆఫ్ డేట్స్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ ఏ విషయాన్ని మనం ఏ ప్రాతిపదికన అంటే బై వాట్ క్రైటీరియా అన్నాడు కాబట్టి ఏ ప్రాతిపదికన మనం చూస్ చేసుకుంటాం డేట్స్ ఇంపార్టెంట్ అని ద డేట్స్ వి సెలెక్ట్ ద డేట్స్ అరౌండ్ విచ్ వి కంపోజ్ అవర్ అవర్ స్టోరీ ఆఫ్ ద ఫాస్ట్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ డేట్లు ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్ మనం చెప్పవచ్చు మనం ఎంపిక చేసుకున్న కొన్ని విషయాలు ద డేట్స్ వి సెలెక్ట్ మనము ఆ తేదీని ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామంటే ద డేట్స్ అరౌండ్ విచ్ వి కంపోజ్ అవర్ స్టోరీ ఆఫ్ ద పాస్ట్ అంటే గతాన్ని చెప్పడం కోసం కొన్ని స్టోరీలు అంటే ఈ హిస్టరీ ఉన్న ఏదైతే ఉందో ఆ హిస్టరీ ఆ తేదీలు చుట్టూ అల్లుకునే ఆ హిస్టరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ డేట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాము ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ దేర్ ఓర్ దేర్ ఓన్ అంతేగాని ఆ డేట్ అది అంతకు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు మనము క్రియేట్ చేసిన దానికి సరౌండింగ్స్ ఉన్న ఏదైతే మనం అల్లామో స్టోరీ కంపోజ్ చేసామో ఆ స్టోరీ దాన్ని బట్టి ఆ డేట్ కి ప్రాముఖ్యత వచ్చింది అంటున్నాడు ది బికమ్ వైటల్ బికాస్ వి ఫోకస్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ అయితే తేదీలు ముఖ్యమైనవే ఎందుకంటే ఆ తేదీలు ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ని మనకి తెలియజేస్తుంది వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనకు తెలియజేస్తుంది if our focus of study changes if we begin look at at news issues new issues a new set of dates will appear significant so ala manamu kotta samasala vaipu chuttam ganaka manam prarambhiste ee paatha date levaithe unnayo avi malli maaripoyi kotta date lu meda manaki importance anedi perugutundi ante ikkada manaki em cheppadalchukunnadante ee para lo date lanevi vaati antaraku avi important kaadu enduku important వాటి చుట్టూ మనం క్రియేట్ చేసిన ఆ టాపిక్ ఆ టైంలో జరిగిన ఆ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి ఆ డేట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఇది ఇష్యూ పాతది అయిపోతే కొత్త డేట్ వస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ కొత్త డేట్ మీద కొత్త ఇష్యూ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది కానీ పాత డేట్స్ అనేది కొంచెం ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోతాయి అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు అనమాట కన్సిడర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అన్నాడు ఇన్ ద హిస్టోరియస్ రిటర్న్ బై బ్రిటిష్ హిస్టోరియన్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశ చరిత్ర గురించి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్న భారతదేశ చరిత్ర ఉన్న బ్రిటిష్ చరిత్ర అంటే భారతదేశం గురించి బ్రిటిష్ చరిత్రకారులు ఇన్ ద హిస్టోరియన్స్ రిటర్న్ బై బ్రిటిష్ హిస్టోరియన్స్ అన్నారు కదా హిస్టరీస్ రిటర్న్ బై బ్రిటన్ బ్రిటిష్ హిస్టోరియన్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశ చరిత్ర గురించి బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాసిన దాంట్లో ఏముంది అని అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ద రూల్ ఆఫ్ ఈచ్ గవర్నర్ జనరల్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు మన దేశాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు మన హిస్టరీలో వాళ్ళ యొక్క గవర్నర్ జనరల్స్ అన్నందరి గురించి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మెన్షన్ చేశారు ఏం చెప్పారు బ్రిటిష్ వాళ్ళ హిస్టరీలో ఇంపార్టెంట్ విషయం అంటే ద రూల్ ఆఫ్ ఈచ్ గవర్నర్ జనరల్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ దీస్ హిస్టోరియస్ బిగిన్ విత్ ద రూల్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ గవర్నర్ ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరో చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ వార Hastings and the last governor general was Lord Mountbatten. We will tell you in particular about the main one. In this separate chapter, we read about the deeds of others. And in the middle of the chapter, we will tell you in the middle of the chapter. బ్రిటిష్ చరిత్రకారులు రాసిన భారతదేశపు చరిత్రలో ఎక్కువ భాగము వాళ్ళు రాశారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని మెన్షన్ చేశారు ఆ సమయంలో భారతదేశంలో చాలా సంఘటనలు జరిగాయి కానీ అది కాకుండా వాళ్ళు వాళ్ళకు సంబంధించిన టాపిక్ ని హైలైట్ చేశారు అదే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇక్కడ మీరు ఒక పిక్చర్ ఉంది కదా ఆ పిక్చర్ కూడా ఒకసారి చూసేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్దాం వారన్ హేస్టింగ్స్ బికేమ్ ఈ ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీ త్రీ భారతదేశాన్ని పరిపాలించడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే వారన్ హేస్టింగ్స్ అతను పదిహేడు వందల డెబ్బై ఏడులో గవర్నర్ జనరల్ అయ్యారు భారతదేశానికి తొలి గవర్నర్ జనరల్ వైల్డ్ హిస్టరీ బుక్స్ నేరేటెడ్ ద డీట్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ జనరల్స్ బయోగ్రఫీస్ గ్లోరిఫైడ్ ద మ్యాజ్ పర్సన్స్ అండ్ పెయింటింగ్స్ ప్రొజెక్టెడ్ ద మ్యాజ్ పవర్ఫుల్ ఫిగర్స్ చూడండి పెయింటింగ్స్ వాళ్ళని ఒక పెద్ద గొప్ప శక్తివంతమైన వాళ్ళగా వాళ్ళ జీవిత చరిత్రను ఈ పుస్తకాలు అన్నిట్లో కూడా వాళ్ళ గురించి గొప్పగా రాయటం అనేది జరిగింది ఇన్ సపరేట్ చాప్టర్స్ వీ రీడ్ అబౌట్ ద డీట్స్ ఆఫ్ అదర్స్
ఇలియం బెంటిక్ డల్హౌసీ కానింగ్ లారెన్స్ లిట్టన్ రిప్పన్ కర్జన్ అదేవిధంగా హార్డింగ్ ఇర్విన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు గవర్నర్ జనరల్స్ ఇట్ వాజ్ ఏ సీమింగ్లీ నెవర్ ఎండింగ్ సక్సెషన్ ఆఫ్ గవర్నర్ జనరల్ అండ్ వైస్ రాయ్స్ వీడి ఇంకా వీళ్ళందరి గురించి కూడా మనకి సపరేట్ గా కొన్ని పాఠాలు చెబుతూ ఉంటారు ఆల్ ద డేట్స్ డేట్స్ ఇన్ దీస్ హిస్టరీ బుక్స్ వర్ లింక్ టు దీస్ పర్సనాలిటీస్ టు దేర్ యాక్టివిటీస్ పాలసీస్ అచీవ్మెంట్స్ మనం ఏ హిస్టరీ బుక్లు అన్ని చూసినప్పటికీ కూడా ఈ హిస్టరీ బుక్లు చూస్తే మొత్తం అన్ని డేట్స్ కూడా వీళ్ళ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ వీళ్ళ యొక్క వ్యక్తిత్వాలు అంటే వీళ్ళు ఏం సాధించారు వీళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి వీళ్ళ పరిపాలన విధానం ఎలా ఉంది వీళ్ళు ఏం సాధించారు వీటన్నిటికీ లింక్ అయ్యి ఉండి రాసి ఉంటారు అనమాట అదేవిధంగా ఇట్ వాజ్ ఇఫ్ దేర్ వాజ్ నథింగ్ అవుట్ సైడ్ దేర్ లైఫ్ దట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు నో అలా ఆ సమయంలో ఇంకా వేరే కార్యకలాపాలు ఇంకెక్కడ ఆ సమయంలో చరిత్రలో ఇంక ఎటువంటి సంఘటన జరగలేదా ఆ సమయంలో భారతదేశంలో వీళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారా వీళ్ళ యొక్క పరిపాలన వీళ్ళ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయా భారతదేశంలో ఇంకా చాలా విషయాలు జరుగుతూ ఉన్నట్టే కదా అవన్నీ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కదా అన్నట్టుగా అడుగుతున్నాడు చూద్దాం ద క్రోనాలజీ క్రోనా క్రోనాలజీ ఆఫ్ దేర్ లైవ్స్ మార్కుడు ద డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాసిన ఈ బ్రిటిష్ ఇండియా బుక్ లో మొత్తం ఇంకా వీళ్ళ హిస్టరీ వన్ బై వన్ ఉంటుంది అనమాట కెన్ యూ నాట్ రైట్ అబౌట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ పీరియడ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ వే మరి దీన్ని వేరే విధంగా ఎందుకు రాయలేకపోయారు ఈ చరిత్రకారులు హౌ డూ వీ ఫోకస్ ఆన్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అండ్ క్లాసెస్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ విత్ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ దిస్ హిస్టరీ ఆఫ్ గవర్నర్ జనరల్స్ వీళ్ళు కాకుండా సమాజంలో ఆ టైంలో భారతదేశంలో అనేక రకాల సమూహాలు భారతీయ సమాజంలో వివిధ సమూహాలు మరియు వర్గాలు అందరూ ఉన్నారు కదా మరి వాళ్ళందరినీ ఏ విధంగా చిత్రీకరించకుండా వీళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్పారు ఎందుకు చిత్రీకరిస్తాము అన్నది అనమాట వెన్ వీ రైట్ హిస్టరీ మనం హిస్టరీ రాసేటప్పుడు ఆర్ ఏ స్టోరీ ఏదైనా స్టోరీ రాసేటప్పుడు వీ డివైడెడ్ ఇట్ టు చాప్టర్స్ ఏదైనా ఇప్పుడు మనం కానీ లేకపోతే హిస్టోరియన్స్ కానీ ఏదైనా మన కథ కానీ ఏదైనా ఒక హిస్టరీ గురించి రాయాలనుకో మనం ఏం చేస్తాము టాపిక్ ని డివైడ్ చేసుకుంటాము భాగాలుగా విభజిస్తాము వై డూ వీ డూ దిస్ అలా ఎందుకు చేస్తాము మనం ఎందుకు చేస్తాము అంటే ఇట్ ఈస్ టు గివ్ ఈచ్ చాప్టర్ సమ్ కోహెన్స్ అంటే ఒకదానికి ఒకదానికి సంబంధం ఉండే విధంగా ప్రత్యేకంగా ఈ సంఘటనలు అన్నిటినీ మధ్య సంబంధం ఉండేటట్టు మనం డివైడ్ చేస్తామనమాట ఇట్ ఈస్ టు టెల్ ఏ స్టోరీ ఇన్ ఏ వే దట్ మేక్స్ సమ్ సెన్సెస్ అండ్ కెన్ బీ ఫాలోడ్ వీటికి ఒకదానికి మరొకటి అమర్చి ఒక వర్ష క్రమంలో అమరే విధంగా కథ అర్థవంతంగా చెప్పే విధంగా చెప్పేందుకు పనికి వచ్చేటట్టుగా మనం ఇలా చేస్తాము ఇన్ ద ప్రాసెస్ వీ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ దోస్ ఈవెంట్స్ దట్ హెల్ప్ అస్ టు గివ్ షేప్ టు ద స్టోరీ వీ ఆర్ టెల్లింగ్ అప్పుడు ఈ విధంగా మనం చేస్తే కథకి ఒక ఖచ్చితమైన ఒక రూపాన్ని మనం ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట అది ముఖ్యమైన అంటే ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం ఫోకస్ చేసి చెప్తే ఒక వరుస క్రమంలో అప్పుడు దానికి ఒక రూపం వస్తుంది అంతేగాని ముందు ముందు పా పాయింట్ ని లాస్ట్ లో రాయటం లేకపోతే లాస్ట్ లో ఉన్న పాయింట్ ని ముందు రాయటం ఒక స్టోరీ చెప్పేటప్పుడు అటు దిటు ఇటు దటు చేయకుండా కరెక్ట్ గా ముందు ఒక రాజు ఉన్నాడు తనకి కొడుకులు పుట్టారు తాను పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు ఈ రాజు కొన్ని యుద్ధాలు చేశాడు తర్వాత తను మరణించాడు తర్వాత వాళ్ళ కొడుకులు వారసులు అయ్యారు ఇట్లా తనకి ఏంటంటే ఒక స్టోరీ లాగా నీట్ గా వచ్చేటి ఒక పార్టీకి ఇంకో పాట అనుసంధానం అయ్యే విధంగా చేయాలి అని చెప్తున్నాడు ఇన్ ద హిస్టోరియన్స్ దట్ రివా రివాల్వ్ అరౌండ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ గవర్నర్ జనరల్స్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా సింప్లీ డు నాట్ ఫిట్ ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ గవర్నర్ జనరల్స్ ఉంటే ఈ చరిత్ర అంతా జరిగేటట్టు ఇమిడ్ చేశారు మన భారతదేశ భారతీయుల కార్యకలాపాలకు కానీ భారతీయులకు కానీ ఎటువంటి స్థానం అనేది ఇక్కడ ఇవ్వలేదు దే హ్యావ్ నో స్పేస్ ఇవ్వలేదు వాట్ దెన్ డూ వీ డూ క్లియర్లీ వాళ్ళు ఏం చేశారు అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయలేదా ఖాళీగా ఉన్నారా వీ నీడ్ అనదర్ ఫార్మేట్ ఫర్ అవర్ హిస్టరీ దాన్ని ఏంటంటే మనం మన చరిత్ర మన ప్రణాళిక అంటే మన చరిత్రని మనం తగిన విధంగా ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలి బ్రిటిష్ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకున్నారు దిస్ వుడ్ మీన్ దట్ ద ఓల్డ్ డేట్స్ విల్ నో లాంగర్ హ్యావ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ద ఎర్లియర్ హ్యాడ్ ఏ న్యూ సెట్ ఆఫ్ డేట్స్ విల్ బికేమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు నో ఏమంటున్నాడు పాత తేదీలు మనకి అంతకు ముందు ఉన్నవన్నీ అంత ప్రాముఖ్యత లేదు ప్రాముఖ్యత లేవు కొత్త తేదీల సముదాయం తెలుసుకోవట
అనేది మరి ఆ టైంలో మనందరం ఏం చే మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంటే మనం అంటే మనం కాదు మన భారతీయులు ఏం చేశారు వాళ్ళ గురించి ఎందుకు చెప్పలేదు ఇలాంటివన్నీ అంటే ఇది ఏంటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశంలోకి వచ్చే ముందు ఎలా వచ్చారు అనే హిస్టరీని మనం తెలుసుకునే ముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళ గురించి అసలు హిస్టరీ గురించి మనం ఈ లెసన్లో తెలుసుకుంటాం అనమాట హౌ డూ వీ పిరియడైజ్ ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ జేమ్స్ మిల్ ఈ స్కాటిష్ ఎకనామిస్ట్ అండ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్ స్కాటిస్ట్ మిషనరీ అని కూడా అంటారు అంటే స్కాటిస్ట్ మిషనరీ నుంచి వచ్చాడు జేమ్స్ మిల్ అనే అతను అతను ఇన్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్లో ఇతనే ఒక ఎకనామిస్ట్ అండ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్ కూడా అనమాట అంటే రాజకీయ తత్వవేత్త మరియు ఆర్థికవేత్త అని కూడా అంటారు పబ్లిష్ ఏ మ్యాసివ్ త్రీ వాల్యూమ్ వర్క్ అంటే ఇతను ఒక బుక్ని మూడు అతి మూడు పెద్ద సంపుటాలు ఉన్న ఒక మ్యాసివ్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఎక్కువ పెద్దదైన త్రీ వాల్యూమ్ బుక్ని తను ప్రచురించాడు ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా దాని పేరు ఏంటి అంట ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా ఎవరు జేమ్స్ మిల్ ఎప్పుడు వెన్ అంటే మరి ఇదే డేట్లు గుర్తుపెట్టుకోవడం అంటే హిస్టరీ ఇంతే మనల్ని అడుగుతారు బిట్ అడుగుతారు వెన్ అని చెప్పేసేసి వెన్ జేమ్స్ మిల్ పబ్లిష్డ్ ద బుక్ ఆఫ్ ద బుక్ ఏ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇన్ ఇండియా అంటే మనం ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ రాయాలి హూ అని అడిగితే జేమ్స్ మిల్ విచ్ బుక్ అని అడిగితే హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అనేసి సో దీనిలో ఎన్ని వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయంటే త్రీ వాల్యూమ్స్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పాలి సో అదే హిస్టరీ అంటే అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక డేటే కాదు మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్ దిస్ హీ డివైడెడ్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇంటూ త్రీ పీరియడ్స్ హిందూ ముస్లిం అండ్ బ్రిటిష్ ఈ బుక్ లో తను భారతదేశ చరిత్రను హిందూ ముస్లిం బ్రిటిష్ పీరియడ్లుగా మూడు పీరియడ్లుగా వర్గీకరించాడు ఈ పేరా అంతా మనకి ఏంటో ఇంపార్టెంట్ లాగానే అనిపిస్తుంది చూద్దాం బుక్ మనకి కొత్త కదా అందుకని ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది అనేది మనం ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది హీ డివైడెడ్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇంటూ త్రీ పీరియడ్స్ హిందూ ముస్లిం అండ్ బ్రిటిష్ మూడు కూడా మూడు పీరియడ్లుగా అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే హిందూ యుగము ముస్లిం యుగము బ్రిటిష్ యుగం అన్నట్టు మూడు పీరియడ్లుగా డివైడ్ చేశాడు ద పీరియడైజేషన్ కేమ్ టు బి వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఈ విధానాన్ని చాలా మంది కూడా అంటే ఎక్కువ మంది చేత ఇది అంగీకరించబడిందంట కెన్ యూ థింక్ టు కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఈ వేలో అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో భారతదేశ చరిత్రను చూడటం మనకి ఏదన్నా ప్రా అంటే చూడటం అనేది ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయటం లాంటిదా సమస్యలు ఏమన్నా వస్తాయా అని అడుగుతున్నాడు అనమాట వై డూ వీ ట్రై అండ్ డివైడెడ్ హిస్టరీ డివైడ్ హిస్టరీ ఇంటూ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ వీ డూ సో అన్ ఇంపో అన్ అటెంప్ట్ టు క్యాప్చర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ యర్ టైమ్ ఇట్స్ సెంట్రల్ ఫీచర్స్ యాజ్ దే ఎపియర్ టు ఆజ్ చూడండి ఇక్కడ మనం చరిత్రని చరిత్రను ఆ విధంగా మనం కాలాల వారిగా విభజించడానికి మరి మనం కూడా ప్రయత్నించాము ఆ కాలంలో ఉన్న కొన్ని అంటే ఒక పర్టికులర్ కాలంలో ఉన్న కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు సెంట్రల్ ఫీచర్స్ అంటున్నాడు కదా అవి మనం తీసుకొని వాటిని బట్టి మనము ఆ కాలానిగా వర్గీకరించవచ్చు సో ద టర్మ్స్ త్రూ విచ్ వీ పీరియడైజ్ దట్ దట్ ఈస్ డెమోక్రటిక్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పీరియడ్స్ బికేమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏమనుకో ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ కాలాల మధ్య ఉన్న మనం ఈ తేడాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గుర్తించడానికి మనము డిఫరెన్సెస్ ని గుర్తించడానికి ఆ కొన్ని పదాలు ఉంటాయి కదా ఆ పదాలు సరిహద్దులు అంటారు డెమోక్రే డిమార్కెట్ డిమార్కెట్ అంటే ఇక్కడ సరిహద్దులు అంటారు ఇలాంటివన్నీ హద్దులు అనేవి కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక పీరియడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక పీరియడ్ అనే విషయాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి కొన్ని హద్దులు లాంటివి ఉంటాయి దే రిఫ్లెక్ట్ అవర్ ఐడియాస్ అబౌట్ ద ఫాస్ట్ దే రిఫ్లెక్ట్ అవర్ ఐడియాస్ అబౌట్ ద ఫాస్ట్ దే షో హౌ వీ సీ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ పీరియడ్ టు ద నెక్స్ట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి గతాన్ని గురించి చెబుతా ఉంటే ఒక కాలం నుంచి వేరే కాలానికి ఎలా మార్పు చెందాము అనే ప్రాముఖ్యత వహించే అన్ని విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఈ హిస్టరీలో చెబుతా ఉంటాయి అనమాట మిల్ థాట్ దట్ ఆల్ ఏషియన్ సొసైటీస్ వర్ ఎట్ ఏ లోయర్ లెవెల్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ దాన్ యూరోపియన్ యూరోప్ యూరోప్ అంటున్నాడు జేమ్స్ మిల్ ఇక్కడ చూడండి మిల్ థాట్ దట్ ఆల్ ఏషియన్ సొసైటీస్ వర్ ఏ ఎట్ లోయర్ లెవెల్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ దాన్ యూరోప్ జేమ్స్ మిల్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అతని ఆలోచన ప్రకారము ఆల్ ఏషియన్ సొసైటీ అంటే మొత్తం ఆ ఆసియా దేశాల నాగరికతలు అన్నీ కూడా చాలా లోయర్ లెవెల్లో ఉన్నాయంట సివిలైజేషన్ దాన్ యూరోప్ యూరోప్ నాగరికత సంస్కృతుల కన్నా కూడా మిగిలిన ఏషియా దేశాల యొక్క సొసై ఏషియా దే సమాజాల యొక్క నాగరికత అనేది చాలా లో ప
డిస్పోజ్ రూల్డ్ ద కంట్రీ ఏముంది భారతదేశంలో అంటున్నాడు అతను అతని అభిప్రాయంలో అకార్డింగ్ టు ఈజ్ టెల్లింగ్ అతను ఏమంటున్నాడు అంటే అతని ఉద్దేశంలో హిస్టరీ అంటే ఏంటంటే బిఫోర్ ద బ్రిటిష్ కేమ్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతదేశానికి రాకముందు ఏముంది భారతదేశంలో హిందూ అండ్ ముస్లిం డిస్పోర్స్ రూల్డ్ ద కంట్రీ ఏముంది హిందువులు ముస్లింల యొక్క ముస్లిం యొక్క నియంత్రణ పరిపాలించారు అంతే కదా హిస్టరీ అన్నాడు అనమాట రిలీజియస్ ఇంటాలరెన్స్ క్యాస్ట్ ట్యూబ్స్ అండ్ సూపర్స్టీషియస్ ప్రాక్టీసెస్ డామినేటెడ్ ఏమున్నాయి భారతదేశంలో మత సహనము కట్టుబాట్లు ఇలా మూఢ నమ్మకాలు ఇలాంటివన్నీ కదా ఉంది ఇంకేమున్నాయి అని అతను చెప్తున్నాడు అనమాట అంటే అతను సోషల్ లైఫ్ చూడండి అంటే తను ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఏముంది అసలు క్యాస్ట్ ట్యూబ్స్ అండ్ సూపర్ సూపర్ బెస్టియస్ ప్రాక్టీసెస్ డామినేటెడ్ ఇన్ సోషల్ లైఫ్ సోషల్ లైఫ్ ని ఇవన్నీ కదా డామినేట్ చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందు మేమొచ్చే మీ భారతదేశాన్ని ఉద్ధరించాము అంతకు ముందు ఏముంది భారతదేశంలో ముస్లింలు హిందువుల యొక్క ఈ మత గొడవ మత నియంతలా ఇదే కదా అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు బ్రిటిష్ రూల్ మిల్ ఫెల్ట్ మిల్ అంటే ఇక్కడ జేమ్స్ మిల్ అనమాట మిల్ ఫెల్ట్ కుడ్ సివిలైజ్ ఇండియా తను ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఇతనికి బాగా ఉంటుంది చూడండి ఇతను వాళ్ళ గొప్పవాళ్ళు అనే ఫీలింగ్ ఏమంటున్నాడు అంటే మిల్ ఫెల్ట్ కుడ్ సివిలైజ్ ఇండియా భారతదేశాన్ని నాగరికులు చేయాలి టు డూ దిస్ ఇట్ వాజ్ నెసెసరీ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూరోపియన్ మేనర్స్ ఆర్ట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ లాస్ ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశాన్ని సివిలైజ్ నాగరికులు చేయటం కోసం వీళ్ళు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే టు డూ దట్ ఇట్ వాజ్ నెసెసరీ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూరోపియన్ మేనర్స్ యూనోపియ యూరోపియన్ మేనర్స్ కల్చర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఆర్ట్స్ అలాంటివన్నీ నేర్పి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లాస్ అన్ని కూడా ఇండియాలో పెట్టాలి అంటున్నాడు మిల్ ఇన్ఫాక్ట్ సజెస్టెడ్ దట్ ద బ్రిటిష్ షుడ్ కాంకర్ ఎట్ ద టెరిటరీస్ ఇన్ ఇండియా టు ఎంజూర్ ద ఎన్లైట్మెంట్ అండ్ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పీపుల్ ఫర్ ఇండియా వాజ్ నాట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ వితౌట్ బ్రిటిష్ హెల్ప్ ఈ ఆలోచన ఇంకా ఎలా ఉందో చూడండి మిల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సజెస్టెడ్ దట్ ద బ్రిటిష్ షుడ్ కాంకర్ ఆల్ ద టెరిటరీస్ ఇన్ ఇండియా టు ఎంజూర్ ద ఎన్లైట్మెంట్ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పీపుల్ మన భారతదేశ ప్రజల యొక్క సుఖశాంతులు సంతోషాలతో జ్ఞానవంతులు అవ్వాలి అని అంటే భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని భూభాగాలన్నిటినీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు జయించాలని అతని యొక్క అభిప్రాయం అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అలా అన్ని భాగాలని జయిస్తే అప్పుడు మన అందరం కూడా సుఖ శాంతులతో ఉంటాము అంటే సుఖ సంతోషాలతో ఉంటాము అని చెప్పేసి అతను చెప్తున్నాడు అనమాట ఫర్ ఇండియా వాజ్ నాట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ వితౌట్ బ్రిటిష్ హెల్ప్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ సహాయం లేందే భారతదేశము అభివృద్ధి చెందే కెపాసిటీ అంటే క్యాపబిలిటీ లేదు సమర్థత లేదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇన్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ హిస్టరీ ఈయన రాసిన గ్రంథాల ప్రకారం అంటే అతని ఐడియా ప్రకారం బ్రిటిష్ రూల్ రిప్రజెంటేటెడ్ ఆల్ దీస్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ సివిలైజేషన్ నాగరికత ప్రగతులకు బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనే ఒక సింబల్ లాంటిది అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఏమని చెప్తున్నాడు ఇన్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ హిస్టరీ బ్రిటిష్ రూల్ రిప్రజెంటెడ్ బ్రిటిష్ వారి యొక్క పరిపాలనే ఒక సిం బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క నాగరికత పరిపాలన రిప్రజెంటేటెడ్ ఆల్ ద ప్రోసెస్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ సివిలైజేషన్ మన నాగరికత ప్రగతులు అభివృద్ధి చెందటం కోసం బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనే ఒక రిప్రజెంటేషన్ ప్రతిని ప్రతినిధి సింబల్ అలా అని చెప్తున్నాడు ద పీరియడ్ బిఫోర్ బ్రిటిష్ రూల్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఆయన ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనకు ముందంట భారతదేశము డార్క్ గా చీకటిగా ఉండేదంట భారతదేశ పరిపాలన అనేది చీకటి యుగంగా చెప్తున్నాడు ఎవరు చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ జేమ్స్ జేమ్స్ మిల్ చెప్తున్నాడు అనమాట కెన్ సచ్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ బి యాక్సెప్టెడ్ టుడే సో మరి దీన్ని మనం అంగీకరించొచ్చా ఈ భావాన్ని అంటే బ్రిటిష్ వాళ్లే వచ్చి మనల్ని బాగా డెవలప్ చేశారు అంతకు ముందు మన అంతా డార్క్నెస్ అనే విషయాన్ని మనం అంగీకరించవచ్చా ఇన్ ఎనీ కేసు కెన్ వీ రిఫర్ టు ఎనీ పీరియడ్ ఆఫ్ హిస్టరీ యాజ్ హిందూ ఆర్ ముస్లిం మనం గనక చూసినట్లయితే ఏ సందర్భంలో అయినా ఎప్పుడైనా ఏ చరిత్ర కాల వ్యవధిలో అయినా హిందువులు మరియు ముస్లిమ్స్ గా అని మనం ఎప్పుడైనా చెప్పామా చెప్పలేదు కదా అదే మా చూడండి డిడ్ నాట్ ఏ వెరైటీ ఆఫ్ పెయిట్స్ ఎగ్జిస్ట్ సైమంటేనియస్లీ ఇన్ దిస్ పీరియడ్స్ వై షుడ్ బి క్యారెక్టరైజ్ అండ్ ఏజ్ ఓన్లీ త్రూ ద రిలీజియన్ ఆఫ్ ద రూరల్స్ ఆఫ్ ద టైమ్ మనం ఏంటంటే ఏదో ఆ సమయంలో వాళ్ళు పరిపాలించారు ఆ మతాన్ని బట్టి ఆ కాలాన్ని మనం చిత్రీకరించామా అని అడుగుతున్నాడు టు డూ సో ఈజ్
వాళ్ళ లైఫ్లు వాళ్ళ యొక్క ప్రాక్టీసెస్ అంటే వాళ్ళ విధానాలు పద్ధతులు అవన్నీ మెయిన్ ముఖ్యం కాదు చరిత్రకు దానికి ఎటువంటి సంబంధం అనేది ఉండదు వి షుడ్ ఆల్సో రిమంబర్ దట్ ఈవెన్ రూలర్ సీన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా డిడ్ నాట్ ఆల్ షేర్ ద సమ్ సేమ్ ఫెయిత్ సో మనందరం మన ప్రాచీన భారతదేశ పరిపాలకులు అందరూ కూడా ఒకే మతాన్ని ఆచరించలేదు అనే విషయం మాత్రం మనం గుర్తుంచుకోవాలి అక్కడ ముస్లింస్ పరిపాలించారు ముస్లిం మతం ఉంది బౌద్ధ మతం జైన మతం ఇవన్నీ మతాలు ఉన్నాయి హిందూ మతం ఉంది ఈ అన్నిటి విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కానీ వాళ్ళ పద్ధతులు విధానాలు ఇవన్నీ మనకి అవసరం లేదు అన్నట్టుగా మూవింగ్ ఏవే ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ క్లాసిఫికేషన్ హిస్టోరియన్స్ హ్యావ్ యూజువలీ డివైడెడ్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇన్ టు ఏన్షియంట్ మిడ్వల్ అండ్ మోడ్రన్ అని మనం అనుకున్నాం స్టార్టింగ్ లో ఇప్పుడు ఇది ఆధునిక యుగం గురించి చెప్తుంది మన ప్రాచీన హిస్టరీ అదేవిధంగా మిడ్వల్ అంటే మధ్య యుగపు చరిత్ర అనేవి మనం సిక్స్త్ సెవెంత్ లో చదివేస్తాము ఎయిత్ క్లాస్ కు వచ్చేటప్పటికి మనం ఆధునిక యుగం గురించి చూస్తాం అనమాట బ్రిటిష్ వారు వర్గీకరణకు భిన్నంగా అంటే డిఫరెంట్ గా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వర్గీ ఏ విధంగా డివైడ్ చేశారో దానికి డిఫరెంట్ గా భారతదేశ చరిత్ర మన హిస్టోరియన్స్ ఏం చేశారు అంటే ఏన్షియంట్ మిడ్వల్ అండ్ మోడరేన్ అంటే ప్రాచీన మధ్య యుగము ఆధునిక యుగ హిస్టరీగా డివైడ్ చేసి మూడు పార్ట్లుగా డివైడ్ చేశారు అనమాట ఇట్ ఈస్ ఏ పీరియడైజేషన్ దట్ ఈజ్ బారోడ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ వేర్ ద మోడర్న్ పీరియడ్ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ మోడర్నిటీ సైన్స్ రీజియన్ డెమో సైన్స్ రీజియన్ సైన్స్ రీజియన్ డెమోక్రసీ లిబరిటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ ఎక్కడ నుంచి దీన్ని బారో చేసుకున్నారంట దట్ ఈస్ బారోడ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ అంటే పశ్చిమ దేశాల నుంచి దీన్ని సంస్కృతిని బారో చేసుకున్నారు ఈ విధంగా డివైడ్ చేయటాన్ని అది అక్కడ ఏంటి అంటే వేర్ ద మోడర్న్ పీరియడ్ వాజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఆఫ్ మోడర్నిటీ అంటే ఆధునికత కూడి ఉండటం ఆధునికతతో ఉన్న పశ్చిమ దేశాలు అంటారు కదా అవి అక్కడ ఉన్న ఆధునికత సైన్స్ అదే విధంగా వాళ్ళు చెప్పే రీజన్స్ అంటే హేతువాదము డెమోక్రసీ అంటే ప్రజాస్వామ్యము అదేవిధంగా స్వేచ్ఛ లిబరిటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ సమానత్వము ఇవన్నీ కూడా పశ్చిమ దేశాల్లో ఉండేవి ఆ లక్షణాల నుంచి వీళ్ళు బారో చేసుకుని ఈ మధ్య యుగం అనేదని చెప్పారు మిడ్వల్ వాజ్ ఎ టర్మ్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ఎ సొసైటీ వేర్ దీస్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ సొసైటీ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ మోడర్న్ సొసైటీ అంటే ఏం లేదు ఈ మిడ్వల్ పీరియడ్ లో కనిపించే ఏవై లేకపోవటాన్నే ఆధునిక యుగం అంటారు కెన్ వి uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period and to describe the period of our study manamu inka indulo chupina vidhamga ante manaku enante em antunadu can we uncritical ante vichikshana ratham ga rahitam ga anchapochu accept this characterization of the modern period to describe the period of our study manam chadukunna vidhamga ee charithani ee vidhanga chithe aadhunika yuganga chitrikarinchataniki మనం విచక్షణ రహితంగా అందరం ఆమోదించగలమా అన్నట్టు అడుగుతున్నారు యాజ్ యూ విల్ సీ ఇన్ దిస్ బుక్ అండర్ బ్రిటిష్ రూల్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఈక్వాలిటీ ఫ్రీడమ్ ఆర్ లిబరిటీ నార్ వాజ్ ద పీరియడ్ వన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ మనం ఈ పుస్తకంలో చూసిన విధంగా బ్రిటిష్ వారు మన పరిపాలన సమానత్వము స్వేచ్ఛ లేవనే విషయాన్ని అంటే మనం ఇప్పటి వరకు బ్రిటిష్ వాళ్ళ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళు ఎలా రాస్తారు హిస్టరీ మన వాళ్ళు దేని ఆధారంగా తీసుకుని హిస్టరీ రాస్తారనే విషయం మనం చెప్పుకున్నాం కదా వీటిని మీరు దీన్ని బట్టి హిస్టరీ వాళ్ళు మనకి కరెక్ట్ గా మరి స్వేచ్ఛ సమానత్వం వాళ్ళకు ఉందని చెప్తున్నాం కదా అవి లేమని మీరు గమనిస్తున్నారా అదేవిధంగా నార్ వాజ్ ద పీరియడ్ వన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఈ సమయంలో జరిగిన ఆర్థిక ప్రగతి అవి కూడా ఏమీ లేవు మన దేశంలో అని వాళ్ళు చెప్తున్నట్టు కూడా మనం గుర్తించవచ్చు మెనీ హిస్టోరియన్స్ దేర్ ఫోర్ రిఫర్ టు దిస్ పీరియడ్ యాజ్ కోలనాయిల్ అంటే ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళందరూ కూడా చరిత్రకారులు ఈ కాలాన్ని వలసవాద కాలము కాలనైల్ అంటే కాలనిజనిజం అంటాం కదా అంటే వలస పరిపాలన అంటాం కదా అనమాట వలసవాద కాలము అని అంటున్నారు వాట్ ఈజ్ కాలనైల్ ఈ ఒక్క మొక్క చూద్దాము వాట్ ఈజ్ కాలనైల్ అంటే ఇక్కడ వలసవాదం అంటే ఏమిటి ఇన్ దిస్ బుక్ యు విల్ రీడ్ అబౌట్ ద వే ద బ్రిటిష్ కేమ్ టు కాంకర్ ద కంట్రీ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ రూల్ సబ్గేస్ సబ్గేజింగ్ లోకల్ న్యూబాబ్స్ అండ్ రాజస్ అంటే ఏమన్నాడు ఈ పుస్తకంలో మనం భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ వారు ఏ విధంగా జయించి వాళ్ళు జయ కాంక్వేర్ అంటే జయించటం అదేవిధంగా వాళ్ళ పరిపాలన ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం అదేవిధంగా మన రాజుల్ని నవాబుల్ని బానిసలుగా లొంగ తీసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ బుక్ లో చూస్తాం అంటే ఎయిత్ క్లాస్ బుక్ లో యూ విల్ సీ హౌ దే ఎస్టాబ్లిష్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ఎకానమీ అండ్ సొసైటీ కలెక్టెడ్ రెవెన్యూ టు మీట్ ద మీట్
produced crops they needed for export and you will understand the changes that came about as consequences చూడండి అంటే ఈ పుస్తకంలో మనం ఏం తెలుసుకుందామంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఏ విధంగా వాళ్ళ కంట్రోల్ అంటే మనం ఏ విధంగా ఎంత పన్ను కట్టాలో ఆ పన్నును వాళ్ళే నిర్ణయించి ఆ పన్నులు వాళ్లే వసూలు చేసుకోవటం మన తర్వాత మనం వస్తువుల్ని తక్కువ రేటుకి ఏ విధంగా వాళ్ళకి అమ్మాలి అనే విషయం అదేవిధంగా వస్తువులు మనం ఎవరికి ఎగుమతి చేయాలి మన ఉత్పత్తుల మీద అన్నిటి మీద వాళ్ళ యొక్క ప్రభావం అనేది ఉంది వీళ్ళ ఆల్సో కమ్ come to know about the changes british rule brought about in values and tastes adhe vidhanga mana bharatiya yokka abiruchulu sampradayalu alavatlo vaalu elanti marpulu techaru annitini kuda manamu ee book lo telusukuntamu mana customs and practices and mana sampradaya paddhatulu annitlo kuda when the subjugation of one country by another leads to this king kinds of political economic social and cultural changes we refer to the process as colonization em antunnadu ante oka desham antara oka rashtramu aa tarathu inko desham atla mottham ba anni deshalni villu longa teesukotamu ade vidhanga rajakeya aarthika saangikam annitillo kuda marpu ne vidhanga teesukocharu ane danni manam teliskuntamu danne colonization antaru ante valasavadamu antaru ante british vallu anni rakalaga vaalla yokka ప్రభావాన్ని భారతదేశం మీద చూపించి మనలందరినీ అణిచిపెట్టి వాళ్ళ పరిపాలన వాళ్ళ పన్నుల విధానం అంతా వాళ్ళదే ఉందన్నమాట సో దాన్నే వాళ్ళ పరిపాలన ప్రభావం అనేది మనల్ని మొత్తం మనల్ని ఆక్యుపై చేసేసింది కాబట్టి లొంగ తీసేసుకుంది కాబట్టి దాన్ని కాలనైజేషన్ అన్నారు యు విల్ హవ్ ఎవర్ ఫైండ్ దట్ ఆల్ క్లాసెస్ అండ్ గ్రూప్స్ డిడ్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ది చేంజెస్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ అన్ని వర్గాల మీద కూడా ఇలాంటి ప్రభావం అనేది ఒకేలాగా పడి ఉండదు దట్స్ వై ద బుక్ ఈజ్ కాల్డ్ అవర్ పార్ట్స్ ఇన్ ద ఫ్లోరల్ అంటే మనం మన గతాలు అనే పేరుతో ఈ పుస్తకాన్ని పిలుస్తున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ టూ అనే దాంతో హౌ డు వి నో అనే దాని నుంచి మొదలద్దాం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎలా తెలుసు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రొడ్యూసర్స్ రికార్డ్స్ వాళ్ళ యొక్క రికార్డులు అవన్నీ ఎలాగా ఇవన్నిటి గురించి మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్